Sa last tutorial natin, ang lesson natin is about aggregate function. Ngayon naman, i-determine natin if yung records ay nag-exist. So, ang gagawin natin is i-comment ko lang itong mga to, mga tinipe natin sa last na tutorial and then, ikakapipaste natin tong email. Yan. So, titignan natin kung nag-exist ba yung record na may pangalan na Delilah Cowler. So, papatan lang natin ito ng value. And then, yan. Gawin natin siyang exist. Then, i-re-return natin. So, copy dito. Nag-exist ba yung customer na may pangalan na Delilah Cowler? So, run natin. So, nakalagay dito, database query builder exist.nat exist. Dahil kulang tayo ng F dito sa exist. So, run uli natin. Sabi dito, the response content must be a string or object implementing to string. Para ma-resolve yun, so, maglalagay lang tayo dito ng yan. Or, kung gusto nyo, i-parse nyo. Kayo, bahala. Then, kung ra-refresh natin, mapapansin nyo na one siya. Ibig sabihin, nage-exist. Pero kung lalagyan naman natin ng ganyan, so, mapapansin nyo, wala siyang lumabas. So, kasi sa PHP, for false, pwedeng blanko ang laman. For example, gusto nyo naman malaman kung it doesn't exist. So, same lang din. Doesn't then exist. Then, tanggalin natin yung F. So, titignan natin. Kung mapapansin nyo, ganun uling error. Yan. Then, ibig sabihin na hindi nag-exist yung record na yun. So, yun lang ang tutorial about exist and doesn't exist. Please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. And then, we'll see you next time.